明后天去武汉的车票还有吗？好久没有了，五天之内的票都没了。后天的机票怎么样？不用了。多留几天，不还是要走吗？而且我告诉我爸，我今天下午就到家了。算了，到家立刻打电话给我。嗯。记得吃药。还有，早点买手机。回去就买。进站检票的时间已经停止了，送新友的旅客就到这儿吧。雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。那你回去吧。给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过，记得照顾好仙人掌。像是春风吹绿青草。浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳。想给你一个拥抱，让全世界知道。回去，放在你办公室电脑的旁边。最好天天看得见。马上就到。好，一华姐师兄，好巧啊！不巧，我在等你。啊
你来接我吗？现在人这么多，又不是周末，我又没手机，到时候找不到我怎么办？你有什么不好找的呀？我女儿长这么漂亮，他们大家往哪儿看你就在哪儿喽。去，在你二十年如一日的吹捧之下，我还能如此谦虚低调，真是奇迹。什么叫吹捧？老爸这是实话实说，你去。来，箱子给我，走走走，走。老爸买了辆新车，真的？当然是真的，我带你看看。走，当当，怎么样？好可爱啊！特别适合我，有没有？有。爸爸带你兜风去。父女俩做贼去了，搞得这么脏兮兮的，赶紧擦擦，洗干净了再吃饭啊！好。微微呀，你在学校吃食堂吃不好吧？妈妈今天特意请了半天假，给你做了一桌子大餐，多吃点啊！是，妈，你辛苦了。爸，你接我你也辛苦了。来来来，多吃点，多吃点啊！来，哎，谢谢妈。妈，你也多吃点啊！哦，对对对，全要吃啊！啊，热，喝点纯果汁，补充点维生素。你在学校净喝那些可乐什么的，不健康。嗯，是，每天多喝果汁对身体好。我最喜欢喝果汁了。爸，你也喝一点吧。哎、好。爸，我今天不让你来接我，还有一个重要原因，就是怕我妈下厨。你说她哪里来的自信？认为自己做的饭比食堂师傅做的好吃，你放心啊，就今天这一天，明儿爸爸就重整厨房大全，你妈那水平也就配给我洗个菜。爸，你这样特有男子汉气概，我支持你。嗯。哟，这父女俩在说我什么坏话呢？没有没有，在说让我爸买新手机的事呢。对呀、啊，在说手机呢，你看。微微这手机都丢了一个学期了，早就该买了。你说是吧？啊？哎哎哎，哎哎，你不是送了师妹之后遇人谈事吗？怎么遇到花鸟英雄市长啊？你这么吝啬有信心，买一仙人掌会开花啊
。老三，先生找哪儿买的？可不可以买一个？我也放放辐射。不是买的，不是买的，那哪来的？说出来伤害输出有点大，你们还是不要知道了。没有真相，就没有伤害。哎呦喂！我已经感受到了一粒阵猛烈的攻击，万箭穿心呐、啊，会心一击啊！没有真相啊，杀伤力更大。我光凭想象，就掉光血喽。既然大家思维这么活跃，半小时后开个策划会。又开会啊！厂里边加夜班哎呀，我跟你爸呀，可能晚上晚点回来。你呢，在家好好待着啊，嗯，别老玩电脑，听见没？对眼睛不好，啊，快一点，嗯。路上小心点嗯，拜拜，嗯贝小姐，你到家已经两个小时了，现在才想起来给我打电话。肖先生，我爸妈刚出门一分钟，不对，半分钟，我就给你打电话了，好吗？哦，这么看来，贝小姐的父母不准贝小姐现在谈恋爱。嗯，真聪明，而且，贝小姐的母亲非常八卦，知道这件事情会到处说的。然后贝小姐就会被围观的惨不忍睹。开局的时候呢，你就会看到一个憔悴的贝小姐了。我很期待。你期待我憔悴的样子啊？憔悴是定语，我期待定语后的主语。好好说话。你干嘛呢？手机没电了，我充下电。马上要开会，再修改策划案。那我不打扰你了，你努力赚钱，为了我们的小老虎，养大他们需要不少银子呢。妈，你怎么回来了？你在跟谁打电话呢？笑得跟傻子似的。哎，小杨，暑假你也要好好学习啊！姐姐给你留的功课要按时完成，题目不会的时候再打给我啊。嗯，那就这样，下次我再打给你。嗯，姐姐记得买手机，我怕有题目不会的时候找不到你。嗯，好的，那就这样。